uh, Secretary Tugade, uh, I think uh, according to our chairperson, that there were unfair reports that you uh, diverted the 13 billion allotted to CAAP. Now it's your time to explain if you diverted the 13 billion or not. Uh, with the permission of the Honorable Chair and uh, the members of the uh, Public Services Committee, I would like to extend my appreciation and gratitude for the opportunity that has been given to me to be present today to be able to explain certain issues and matters which unfortunately were so unsavory that perked me up and woke me up in my retirement moments. Nagulat at nagulantang ho ako nung sinabi nila, dalawang issue ho yan. Una ho, may diversion. Pangalawa ho, yung sistema is outdated and outmoded. Marami nagsasabi, hindi ko sinabi yan, hindi ko sinabi yan. Nakikita ko lang po yun sa uh, Facebook, sa social media, sa mga dyaryo. Kung totoo o hindi yun, eh hindi ko alam. Uh, ngayon ho, nandito ako upang ipaliwanag ang mga bagay-bagay upang magbigay kaliwanagan sa mga nakikita natin sa Facebook, social media, pahay pahayagan. Una ho, sa diversion of funds. Ang sabi po nila, may diversion of 13 billion. Una ho, nag-isip ako, saan ang galing yung figure na 13 billion? Eh, pagkakalam ko kung proyekto at proyekto lang ang pag-uusapan, ang amount involved is around 10.3 billion. Nasaan yung 2.7 billion? Hindi ko alam. Ngayon, doon sa diversion, alam nyo, yung salitang diversion, merong unsavory connotation yan eh. Para kang may ginawan, ilinipat mo yung pera at ginawa mong pondo para sa ibang mga project na dapat gastusin mo sa mga proyekto ang kinauukulan. Yun ho ang hindi magandang tema dyan. Wala hong na-divert pagkat ang project ng CNS ATM is what we call a loan funded project. Ibig sabihin, yung proseso niya na ang uh, nangangasiwa is JICA, hindi ho pumunta sa amin yung pera niya. Bago ka makakuha ng pera dyan, marami kang submission na gagawin sa paniniwala at approval ng JICA. Kahigpit-higpit ho ng JICA. Wala ho sa amin yung pera. May proseso ho dyan kung kailan i-release. Re re release ba yung pera sa DOTR? Hindi po. Rini-release yan sa mga kontraktor. Ah, sa ganung pamaraan, at yun naman ang panukala at pamaraan dito sa proyekto ito, wala pong pagkakataon o oportunidad man lang na mag-divert ka. Diretso yan na pupunta sa mga kontraktor. Ngayon, no, kung ang sasabihin mo dinivert yung GAA, funded uh, budgeted project, isipin ho natin na yung CAAP is an autonomous independent body GOCC, may sariling budget ho yan. Na hindi ka pwedeng magpalipat-lipat yan. Criminal ho yan. At, <laughs> eh, abogado rin ho naman tayo, hindi naman ho tayo nagagawa ng ganyang kalokohan. Ang alam ko lang ho, there was once upon a time in 2018, a budgeted amount of 100, don't hold me to the numbers, 120 or 180 million, precisely, for maintenance, administration, security, and operation of the CNS ATM. Bakit ho may ganyan? Papaliwanag ko lang ho. Kanina na tanong. Ano ang nangyari nung natapos may award yung CNS ATM? Meron hong pinirmahan na certificate of turnover na tinatawag. Gawain ho ng tales na i-maintain yan under warranty for a period of two years. Tama ho kayo, Madam Chair, na after two years, wala na. Bakit nang tuloy-tuloy? Sino ang nangangasiwa? Sino ang nagme-maintain? May papel ho ako dito ng tangan. Ang nagme-maintain ho, babasahin ko lang po, Madam Chair, if I may. Go ahead, sir. I, as Director General of CAAP, confirm that CAAP has accepted and taken over the new CNS ATM project Package 1 facilities, properties on 
16 October 2017, and listen to this. And from that date, will be responsible, listen to this, for the administration, security, operations, and maintenance of facilities and properties. Pinirmahan ho ito ni Mr. Sijoko nung panahon na yon. Under the recommendation of the then USEC for uh, uh, aviation in the person of Mr. Uh, Iskita Mayo. Ito ho yung pinirmahan niya. May endorsement ko yan yung tinatawag natin na contractor na tumutulong sa DOTR. Ang pangalan po, if I may read, Madam Chair, Dr. Yukinori Otani. Siya ho yung consultant nung proyekto na ito na nagsabi, na, na, na nag-witness nung turnover na yun. In other words, it is true that Thales stopped its operation and maintenance after two years because that is their warranty. But CAP assumed the responsibility of taking full responsibility on maintenance, operation, administration, even security of the system. Kailangan ho yan tuloy-tuloy. Tama rin ho na kailangan meron kang core of skillful engineers that will help to manage the CNS ATM. Kasi nga ho, binitbit ang, ang responsibilidad ng CAAP yan. Marami hong nandiyan sa CAAP ngayon na alam itong dokumentong ito. Nagulantang at nagugulat lang ako na hindi sinasabi. Nandiyan dyan, of course, si Mr. Sijonko, nandiyan dyan si Mr. Tamayo, nandiyan dyan din ho yung uh, Dan John Lucas na siya ho yung chief of staff nila si Sijonko at Tamayo. Lahat ho dapat yan, ilinalatag at linalabas dito para maintindihan ng totoo at lubusan ng kumiting ito. Hindi ho pinabayaan ng tales yung maintenance. Uh, ito ho dapat ituloy. Kaya lang tapos na yung warranty. Kailangan mag-take over na tapos yan ng 220. Ngayon, bakit hindi tinutuloy ng tales sa kasumitomo yung maintenance? Kasi ho gusto nilang pumirma ng service agreement. Alam din ni Mr. C. Jonko yan. Alam ni Mr. Tamayo. Alam ni Dan Lucas. Kasi ho, meron silang claim. Mga claim ho yan. Hindi uutang yan. Claim ng Tales Sumitomo. Ito, kumigit ko mo lang, please don't hold me to the number, mga 640 million ang kiniklaim nila. Remember, this project has been born and begotten years ago. <laughs> Wala pa kami, kaya humihingi kami ng mga dokumento. Hindi ako papayag dyan kung uh, hindi nyo may submit yung dokumento. Sabi rin yung kontraktor na hapon, huwag mong bayaran kasi walang dokumento, eh bakit ko ho babayaran? Ah, ngayon, sinasabi nila, huwag mo hindi mo binabayaran, wala ng service agreement. Huwag mo naman ako hostage dyan, kaibigan. You know, ah, wala kami noong mga panahon na yun, liwanagin natin yan. Kaya nga ho, meron akong pinapirma sa kaap na sila ang uh, mga ngasiwa sa maintenance administration and security. Naniwala ho ako sa dokumento na yan. Now, Nagkaroon ho ng diskusyon with Tales and Sumitomo. Ano yung diskusyon with Tales and Sumitomo? Sabi namin, kung gusto mo, out of good faith, babayaran ko na yung mga issues na walang problema na kompleto ang dokumento. Pag-usapan natin yung balance, punta tayo sa arbitration. Eh, napinpin lang napinpin ho ang usapan. Walang nangyari. Nag-create ko ako ng internal committee sa DOTR uh, para tignan yung claims ng Tales Sumitomo. This committee was composed of three gentlemen in DOTR. Number one is Yusek uh, Gary uh, Nandito ho siya ngayon. Dati siyang Yusek for Finance. Nandito dyan yung dating ASEC ng procurement at project implementation. Si uh, Mr. Banoy Lopez, yung gariho, di Guzman ang apelido nun. Yung pangatlo, si Renier uh, Yebra, na head ng legal. Sila ho ang nagsabi sa akin, alam mo ba, huwag mong bayaran yan. Bakit? Kasi mas malaki pa yung liquidated damages because of the delay on the project. 
E eh, bakit ko mababayaran yan? So, hindi ho utang yon, Yun ho, claim na pinag-usapan at pinag-uusapan. Dapat ho yan, umandar at umusad nung umalis kami six months ago. Alam ko yan ni Mr. Sijonko, ni Daniel Lucas, at alam din ni Mr. Uh, uh, Tamayo yan. Uh, yung uh, Secretary Tugade, so ang sinasabi ninyo, dahil na-delay na na-delay, yung implementation ng proyekto, nagkaroon tayo ng binabayaran na parang uh, penalty. Yun Pero yun. dapat silang bayaran ng penalty. Ho. Ang tawag ko dyan, liquidated damages na babayaran ng kwan. Because of the delay that we caused. Ah, hindi ho. Because of certain delays also sa Tales, saka sa Sumitomo. Okay. Kaya nga sabi ko, yung amang na wala tayong issue, bayaran na namin kayo. Ire-recommend ako sa JICA, bayaran kayo. Kaya sabi ko naman ng iba, huwag mong bayaran. Uh, kailangan, kailangan bayaran mo yung buo. Sabi nung committee ko, yung tatlong abogado, mas malaki pa yung claim namin dyan sa liquidated damages. Eh bakit ako magbabayad? Maliwanag kong plunder yan. Eh hindi ko gagawin yun. Okay. Thank you. Uh, sorry, Senator Jingoy. Yung sinasabi ninyong pinirmahan na ter ter turnover to CAAP, Sino'y pumirma nun? Uh, hindi yun sa administrasyon pa ninyo? Uh, hindi ho. Administrasyon ko yan. Pinapirma ko sila kasi iteturn over na. Sabi ko kay Mr. C. Jonko, pumirma kayo dyan na kaya yung administrasyon. Uh, administration and maintenance ng CNSATM. Pumirma ko sila. Bakit sila pumirma? Inirecommend ako ni Mr. Tamayo. Ito yung pirma niya. Ah, uh, okay.